सीबी सिक्स में क्या था मेरो तो सिक्स में जो सारी और सेवेन को बीच हैं अलग थे सर सेवेन को बी आज है सर मैं तो सिक्स में यहाँ थे ना उन्होंने तो ठीक है तो सिक्स में यहाँ ना था लकी रहते हैं मेरा मैनेजमेंट स्टडी सेंटर एमएस सी और ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन मैनेजमेंट एंड कोचिंग क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स इट विशेस टू ऑप्टेन अवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी परसेंट बैग हो अब हमने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट खोजने पड़ो द इंस्टीट्यूशन बेस्ड द स्टूडेंट्स फी ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल एंड इट वि इट विशेस टू नो द स्टूडेंट्स फी दैट विल प्रोड्यूस इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने योर ट्वेंटी कति स्टूडेंट फी होने स्टूडेंट को फी वाले सेलिंग प्राइस पर यूनिट सोचे द फलोइंग इस्टिमेट देख भेरियल कस्ट फर स्टूडेंट रुपीज टेन अरे रेन्ट एंड रेन्ट एंड स्टाफ सैलरी अन फिस्ड नेचर वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड पर इयर नर्मल कैपिटल इम्प्लोइ टू लाख थ्री थाउजेंड नर्मल कैपिटल टू थाउजेंड स्टूडेंट अब हम टारगेट प्रोफिट कैं भाई टू लाख फिफ्टी थाउजेंड को ट्वेंटी पर्सेंट है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड कैपिटल इन पेट है ट्वेंटी पर्सेंट में मैं लग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में तो फिफ्टी पर्सेंट हो सारी टारगेटेड प्रोफिट हो तेज फिफ्टी थाउजेंड हो फिफ्टी थाउजेंड हो अब हमें के करता भादा टोटल कस्ट बेस कति हो तो भादा टोटल कस्ट या के कुछ कस्ट बेस मैं हे स्टूडेंट्स फी नीडेड टू एचिव द प्लानेट आरओआई टू मैच द कस्ट सेंटर्स अफ द डिस्ट भाई कहीं भाई छे टोटल कस्ट लाइक कस्ट बेस मैं तेज हम नंबर अफ स्टूडेंट टू थाउजेंड इंटू टेन कर प्लस वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टोटल कस्ट बेस में ट्वेंटी एट पॉइंट फोर वन पर्सेंट आँच कि आदि आिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड कर वन लाख सेवेन्टी सिक्स थाउजेंड आई सको फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई वन लाख ट्वेंटी अब अगर सेलिंग प्राइस भाई सेलिंग प्राइस कति तो भादा अब वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू थाउजेंड डिवाइड करने पर यूनिट में निकालने सब में भैस में तो टू लाख टू लाख वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू थाउजेंड डिवाइड करने पर यूनिट आ टेन पर यूनिट में चाहिए तेज वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई टू थाउजेंड कर पर्दन सेवेन में हे तो सेवेन में के रहे मार्कअप पर्सेंट टू मिट द रिक्वायर आरओआई भाई सेवेन को बी मैं सीधे बी में हेरे मैं सिक्सटीन पर्सेंट यदि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो मार्कअप पर्सेंट कैं हो सोचे तेज मत कति देखने रिक्वायर रेट अफ रिटर्न छिंग प्राइस पर यूनिट विथ रेगुलर मार्कअप भाई कंपनी को रेगुलर मार्कअप मतलब क्वेश्चन पढ़ सब बेलोट्रिक्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज अ हाईली कम्पिटेटिव इंडस्ट्री इन विच मार्कअप आर एबाउट अफ फोर्टी फाइव पर्सेंट अफ कस्ट अफ मेनुफैक्चर भाई मेनुफैक्चरिंग कस्ट में मेनुफैक्चरिंग कस्ट में हाई फोर्टी फाइव पर्सेंट मार्कअप जोड़न पर्च द कंपनी इज एनेक्सिस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट लाइन्स नाउ बींग सोल्ड बाई सेवरल कम कंपिटिटर्स भाई तस्ते सामान जो अरुण बेचि रहे अरे कंपनी के नया नया प्रोडक्ट लंच कर प्रदर्शन कर सेल्स कर सामान में फोर्टी फाइव पर्सेंट मार्कअप अरे अस को रिपेयर फिफ्टीन लाख इन्वेस्टमेंट लगता अरे फर द इक्वेसन अफ निडेड इक्विपमेंट एंड फर वर्किंग कैपिटल पर्पज द फलोइंग इस्टिमेट्स कस्ट देखिए 
कस्ट हेव बीन डेवलप फर द न्यू प्रडक्ट नया प्रडक्ट लाइक लगने कस्ट कैसे ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री टेन फाइव फोर्टीन देखे अब हे ये कति यूनिट हो भाई था पाला तो भादा ये थ्री लाख टोटल में ये फिस्ड कस्ट टोटल में देख डिवाइड बाई टेन थाउजेंड टेन कर थर्टी थाउजेंड होनी तल भी भाई द कस्ट आर बेस्ड अन द प्रडक्शन एंड सेल्स अफ थर्टी थाउजेंड यूनिट्स पर इयर भाई देख नई था पाइस नीचे तल भी भे कत कत भी नदी ने यहाँ दुई तीन बड़ी निल्ने दिने ठीक है कई छे द कंपनी विल नट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रडक्ट अनलेस इट इज एबल टू प्रोवाइड एटलिस्ट सिक्सटीन पर्सेंट रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट अब यहाँ हे सिलिंग प्राइस पर यूनिट विथ रेगुलर मार्कअप भाई तेरे टोटल कस्ट लाई नहीं हमें कुछ लाइक कस्ट बेस मैंने कोई टोटल कस्ट लाई टोटल कस्ट बेस मैं ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी प्लस थ्री प्लस टेन प्लस फाइव प्लस फोर्टीन कर टोटल कस्ट बेस कर्टी टू थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी सिक्सटी फोर हो सिक्सटी फोर में फोर्टी फाइव पर्सेंट मार्कअप जोड़े सिलिंग प्राइस निल्वे अलगुलर मार्कअप तो फोर्टी फाइव पर्सेंट हो अब चाहे अब मजा हे तो मार्कअप पर्सेंट टू मिट रिक्वायर्ड आरवाई भाई सिक्सटीन पर्सेंट रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट यदि राख्य फिफ्टीन लाख को सिक्सटीन पर्सेंट भाई कति हो तो टारगेटेड प्रोफिट अब तो फोर्टी फाइव पर्सेंट रेगुलर मार्कअप इग्नोर करने हमें रिटर्न हमें इन्वेस्टमेंट में सिक्सटीन पर्सेंट चाहिए गए तो आधार में मार्कअप पर्सेंट कति आँस तो हम निल सिक्स पर्सेंट होने सिक्सटीन पर्सेंट अफ ज <laughs> कंपनी टेक अप ऑन द न्यू प्रोडक्ट लाइन ऑफ द प्रोडक्ट बाय सर अ सेलिंग प्राइस पर यूनिट हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने अब यले मार्कअप हाम्रो किन डिफरेन्स ए हो हैन यहाँ यहाँ हेर्ने माथि नै भएछ है यहाँ मेनुफ्याक्चरिंग कस्ट लाई चाहिँ कस्ट बेस मान्ने भएछ नि त ए ओके मेनुफ्याक्चरिंग कस्ट लाई मात्रै राख्नु पर्यो यो पर्यो डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट डाइरेक्ट लेबर कस्ट भेरियल ओभर हेड यो पर्यो भेरियल सेलिंग रहे पेन ये सब कस्ट के कस्ट बेस में राख् पो फाइव रोर्टीन बाइक अरुण सब कस्ट बेस में राख् पो यो फाइव रोर्टीन कस्ट नट कर बाइक कस्ट बेस में रिटर्न मार्कअप पर्सेंटेज क्यासन कर मैं मेनुफैक्चरिंग कस्ट कस्ट बेस मैंने टोटल पोलि अलग को रेगुलर मार्कअप फोर्टी फाइव पर्सेंट अब कस्ट बेस मेनुफैक्चरिंग कस्ट लिने करो मार्कअप पर्सेंटेज तो यूज होते हैं हम लोग मार्कअप पर्सेंटेज क्याल्सन कर तर कस्ट बेस तो भाई पोलिशी अनुसार नहीं होता मदन बुझे 
म्हणते इरर भएको छ त्यही मैले मार्कअप एज अवार्ड 45% भनेको चाहिँ छ हैन पहिले चाहिँ कम्पनीले पहिले नै देखि नै काम गर्दै छ अरे के त्यति बेला चाहिँ उसको मार्कअप परसेंटेज अलरेडी 45% निकाल्यो अरे तर कम्पनी अब के गरेछ नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्न खोज्दैछ त कम्पनी इज एनएक्सेस टु इन्ट्रोड्युस द न्यू प्रोडक्ट नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ अहिले चाहिँ अरु प्रोडक्ट चाहिँ उले डिलिङ गरिरहेको छ अरु प्रोडक्टमा उसको मार्कअप परसेंटेज 45 रहेछ के त्यो भन्दा पहिलेका अरु प्रोडक्टमा पनि त्यस्तै क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट होला त्यो प्रोडक्टहरुको पनि यसै कस्ट परमिट होला हो त्यति बेला चाहिँ हामीले निकाल्दा खेरि के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ मार्कअप परसेन्ट 45% आउँछ हरेक म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई कस्ट बेस लिदाए तर अब त्यो गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ हामी एकदम के हुन्छ उत्साहित भयौ पहिलेको पनि राम्रै छ हैन नयाँ प्रोडक्ट पनि लन्च गर्ने भयौ हामीले द कम्पनी एनएक्सेस इज सरी कम्पनी इज एनएक्सेस टु इन्ट्रोड्युस अ न्यू प्रोडक्ट उसको चाहना छ हरे नयाँ प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने चाहना भयो हरे र नाउ बिइंग सोल बाइ सेभरल कम्प्युटर त्यस्तै सामान चाहिँ अरु कम्प्युटरले पनि बेच्दै छन् है भन्दै छ यहाँ That would require 15 lakh investment. Oh, how are you getting on that? Yes, but I will not be able to. Cost of manufacturing, manufacturing cost is cost based on dollars. Oh, man, the police is on that. Oh, you could be busy then. Here, I am not allowed to go there. Company go like a new product launch. Go there, I mean, 15 lakh investment chance. Oh, capital investment you. And two investment go there. I mean, launch go there. New product like that. New product like lakh ne cost ko information dega sahi ho. So you visit up in there. यहाँ मेटेरियल कस्ट भने भन्ने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने पर्दैन यो म्यानुफ्याक्चरिङ नै हुन्छ डाइरेक्ट लेबर यो म्यानुफ्याक्चरिङ नै हुन्छ भेरियल गरेर फिक्स्ड गरेर जुन भनेछ यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ हो कि नन म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने त छैन तर तल देछ भेरियल सेलिङ फिक्स्ड सेलिङ भने छ त्यो यो चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ नै हो भने त्यो माथिको सबै म्यानुफ्याक्चरिङ हो त्यसकारणले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई कस्ट बेस मान्नु पर्यो अब हामीलाई के हुन्छ सेलिङ प्राइस पर युनिट विथ रेगुलर मार्कअप अहिलेको मार्कअप पर्सेन्टेज अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट कति हुनु पर्छ भन्छ यहाँ पनि के हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई नै कस्ट बेस मान्नु सायद फोर्टी फाइभ होला फोर्टी फाइभमा के गर्नु पर्यो अब मार्कअप पर्सेन्टेज चाहिँ फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट नै जोड्नु पर्यो कस्ट पर युनिट फोर्टी फाइभ हुने भो कसरी त यो मात्रै हुने भयो नि त यति चारवटा मात्रै हुने भयो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई कस्ट बेस मान्ने भयो नि त यो फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट नै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई कस्ट बेस मानेको आरमा हो त्यसकारण यहाँ कस्ट पर युनिट फोर्टी फाइभ हुन्छ है भाइ यहाँ सजेस्ट पनि गरिराखेको छ सेलिङ प्राइस पर युनिट कति हुने भयो त भन्दाखेरि फोर्टी फाइभमा फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ फोर्टी फाइभ जोड्ने सिक्सटी टू पोइन्ट टू फाइभ हुन्छ होला क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने अब चाहिँ के हुन्छ भने माथिको मार्कअप पर्सेन्ट छोडिदिने फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट कुरो छोडिदिने हामीलाई के हुन्छ हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टमा सिक्सटिन पर्सेन्ट रिटर्न चाहियो हामीले फिफ्टिन लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ भने त्यसमा सिक्सटिन पर्सेन्ट रिटर्न चाहियो भनेको टू लाख फोर्टी थाउजन्ड रिटर्न चाहियो यो भनेको के हो त यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट प्राइसमा टार्गेटेड प्रोफिट भनेको यही हो सोचिहाँ यहाँ डिसिजन पनि लेख्नु भएको छ है यहाँ चाहिँ म भन्दिन्छु वुड यु रिकमेन्डेड द्याट द कम्पनी द मार्कअप क्यान मार्कअप अन द न्यू प्रोडक्ट लाइन भनेछ त्यो अहिलेको चाहिँ हेर्ने हो भने यो 16% रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कमाउनलाई चाहिँ मार्कअप पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने मार्कअप पर्सेन्टेज अथवा सेलिङ प्राइस हेर्ने गर्ने भन्छ यहाँ टार्गेट टार्गेट कस्ट प्राइसिङ जस्तो पनि भयो गर्न सकिँदैन नि कम अरु कम्प्युटरहरु छ भन्ने आएको छ अरु कम्प्युटरहरुको हेर्ने हो भने के त हुन्छ 62 सरी सिक्सटी फाइव पोइन्ट टू फाइवले बेचिरहेका छन् हाम्रो त के हो भने सिक्सटिन पर्सेन्ट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कमाउने हो भने त सेभेन्टी टूले बेच्नु पर्ने हुन्छ हामी कम्पिटिसनमा हामी जानै सक्दैनौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि द कम्पनी सुड नट लन्च द न्यू प्रोडक्ट बिकज इट्स सेलिङ प्राइस सेभेन्टी टू इज मोर देन द कम्पिटिटर सेलिङ प्राइस सिक्सटी फाइभ पोइन्ट फाइभ जिरो एज पर रेगुलर मार्कअप पर्सेन्टेज अहिले रेगुलर मार्कअप पर्सेन्टेज अनुसार जुन चाहिँ कम्पिटिटरहरूले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ प्राइस डिटर्माइन गर्ने हो भने त्यो प्रोडक्टको सिक्सटी फाइभ पोइन्ट टू फाइभ छ अरे कम्प्युटरहरूको प्राइस चाहिँ अब हाम्रो प्राइस कति हुने हो सेभेन्टी टू हो अनि हामी कम्पिटिसनमा जान सक्छौँ त नयाँ प्रोडक्ट लिएर त्यसकारणले होइन होस् यस्तो नयाँ प्रोडक्ट नल्याउँ यो प्रोडक्ट हामी नल्याउँ भने चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्नुपर्यो हामी म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट भएको चाहिँ हाम्रो सुपरियरलाई हाम्रो बोसलाई अथवा चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरलाई त्यो भनेको ल यसमा केही
साथीहरु के छ मेरो चाहिँ यो एउटा किताब भन्नु पनि यो देख्दा सजिलो तर मैले यो एकै पाइन सर कताबाट कताबाट जस्तो भयो कतिको सिबी 11 को सर 8 मिलो 9 मिलो 10 मिलो भन्ने कुरा आयो ल 11 को सिबी 11 को यसरी गरे हुन्छ ठीक छ द कम्पनी इज प्लानिंग टु हैव अ रिटर्न अफ रुपीस 4000 भने छ रिटर्न भने टार्गेट प्रोफिट हो द युनिट कस्ट फर 100 युनिट अफ आउटपुट भने छ 100 युनिट आउटपुट लाई 110 भेरियल मेन्फेजिङ कस्ट भेरियल फिक्स मेन्फेजिङ कस्ट 10 रहेछ भेरियल सेलिङ एन्ड इन्डस्ट्रियल कस्ट 30 रहेछ फिक्स सेलिङ एन्ड इन्डस्ट्रियल कस्ट 10 रहेछ अब यहाँ के त मार्कअप पर्सेन्ट टु अर्न रिक्वायर्ड रिटर्न भने छ रिडो रिक्वायर्ड रिटर्न भने के 4000 भो टार्गेट प्रोफिट 4000 भो अब कसलाई कस्ट बेस मान्ने क्वेशनले भने छैन नि के त भन्दा टोटल कस्टलाई कस्ट बेस मान्नु पर्यो डिवाइडेड बाइ टोटल 1000 110 120 150 160 into 160 4, divided by 16000 into 100 25% percent ta ke auncha hajur 2.5% nanu parne 2.5% total haina ni 160 into 10000 gara 1000 gara अनि 4000 गर्दा खेरि त अनि यो 40 40000 चाहिँ हो कि क्या त्यसो हुनु पर्यो कि त 25 हुन र न त 2.5 नै हुन्छ त्यो 40000 नै हो 40000 ले गर्नु त के हो के हुँदो रहेछ त्यो त हुने नै भयो सर एउटा जेरो अब बढी पाए ल 40000 नै हो है त्यो ए त्यै भएर सर 4000 जस्तो बुक्नु ไม่จ๊ะจ๊ะตาขาดเลยอะไรนี่มีเด็กตีกันไปบัดนี่เฟรชใช่ป่ะล่ะเฮ้ยมีเด็กอะไรเยอะป่ะโอ้เอ้
up to unit machine hour for unit machine hour. Calculation of machine hour. Product maki ki parasa P ra Q basala. Product P and product Q. A product P ra Q ko output unit hamle dekho sa four thousand or six thousand. Four thousand or six thousand. Machine power hour point two hour two hour main sahi na? E two hour power unit two hour power unit. So you got the machine hour kadi hota under four thousand into two. Eight thousand machine hour. 2000 into 6000, 12000 machine hour. This is 20,000 total machine hour. Total machine hour, 20,000. Oh, I'm see the key man's on the calculation of cost average rate man. Calculation of cost ever rate. Cost full over it. Cost ever volume of. What I've written over a rookie is in them. Two light polish the world. The Lola Bajago. The number of person order and the number of person order the eighty round it eighty plus hundred equals to one hundred eighty. Especially above, I'm like a number of setup, number of setup, and let the height at 30 or 20. 30 plus 20 equals to 50. The cost average, I mean, the cost average, 1 lakh divided by 20,000 rupees 5. 1 lakh divided by 180. 1 thousand into 180. 10, 000, 1 lakh 20 thousand divided by 50. 10,000. Matthew 10 thousand. 1,000. 1,000. 1 lakh 20 thousand divided by 50. Twenty four hundred. Last one over a distribution so much. It's given. It means of look at the 
यहाँ लेखे कुरो चाहिँ हामीले अब चेन्ज गर्यौ पहिलो भन्दा किनभने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अर्कै हो डायरेक्ट मेटेरियल एंड कॉस्ट एड ओवरहेड ओवरहेड में क्या होने होता यही होने वही मैं यही साथ दें डायरेक्ट मेटेरियल को रेट के डायरेक्ट मेटेरियल टेन रिफ्टीन एट द रेट अफ रुपीज टेन एंड फिफ्टीन प्रसन्न यूनिट इसको कोर थाउजेंड इस भाई सिक्स थाउजेंड डायरेक्ट रेट कति कति रहे डायरेक्ट वेजी को रेट फाइव रेन रहे अब के हम टेन इंटू फोर्टी थाउजेंड सरी फोर थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फोर थाउजेंड इंटू फाइव ये फिफ्टीन इंटू सिक्स थाउजेंड नब्बे हजार टेन इंटू सिक्स थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड प्राइम कस्ट आयो सिक्सटी थाउजेंड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब हेन तो यहाँ ओवर एड में भोलम रिटेड भोलम रिटेड को कस्ट एवर रेट कैसे फाइव फाइव इंटू एट थाउजेंड फाइव इंटू ट्वेंटी टुवेल्व थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड रोर्टी थाउजेंड फिर इसमें जाऊ इसको कस्ट एवरेट कर्च रेटेड वन थाउजेंड वन थाउजेंड इंटू एटी एटी थाउजेंड रन अब हम के टोटल कस्ट कर 
total cost of the math is 60,000, 40,000, Output to divide your son. Output to has four thousand days, six thousand days. Elam it's not 382 divided by 4, 6,000. 63.67. Oh, it's my only profit. Profit, I'm making the 20 percent on cost. Why is that? Is it profit? Nikale for lucky with Amro? Cost price into profit percent divided by 100. 57 into 20 by 100. One bro. 68.4 profit cost one only six three one six seven twelve point seven three four three Q for profit answer and selling price one six three eight point four Eighty-eight point four. 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 Seventy-five. Five. Seventy-six point. Material cost is a total of the foreign man, the direct way is a total of the foreign man, the burial man that's over at open the good and a burial selling and dismissal over at the good sub, fixed cost over foreign man, they will a total man, the good sub, total cost me, there is a seven lakh forty thousand. Companies expect to earn two lakh profit for the year, you targeted profit. Company normal caps is twenty thousand unit, and a markup percentage and selling price under man fashion, burial cost plus pricing. Men fashion burial cost like a trail in a Men fashion burial cost plus price in a yo. Men fashion cost price and men fashion burial one winter. Burial one is fixed. I never a men fashion cost a person cost plus now. Men fashion cost is yet to get on the men fashion fixed cost. Second matter. Uh, second match. Mm -hmm. And in burial cost plus pricing, my turn, burial cost plus pricing, my you saw by for men passing burial cost you rattle lacko, you burial selling and distant cost money, you opening you the burial cost no for a cost plus money, full cost plus pricing, my answer, total cost line, sub it, same left twenty thousand, you don't that total cost base for Lamu Madre Banako, a Lamu Madre Banaka, Kate Hedges. You are ABC pricing, or you are me, Gorna Socks. The rest of my kid is other. Product extra provides a cost diverse amount. You saw only just the amigore few. And this will like any good person run a person run decay. Missing our missing our time, Michael Hungary Alto. Missing our point two or one, they will suffer personal level pair and missing our real. And you have me person run is a person run signs. Attended selling price for of each product having. 20% and 25 marker percent on cost as per the best of it. You have to give the product X like the 20%, Y like 25%. Percent for it, sir. So, do you have on cost name? You have to give the product X like the 20%, Y like 25%. Percent. Percent for it, sir.
ट्रांसफर प्राइसिंग इसको सरल कन्सेप्ट हेरौं अनि प्रब्लम पनि गर्न पर्न गर्न पर्छ ट्रांसफर प्राइसिंग भने के हो त यो भने चाहिँ वास्तवमा यो भन्दा अगाडि पढेको कस्ट प्लस प्राइसिंग हो एबीसी प्राइसिंग हो टार्गेट रिटर्न अन टार्गेट कस्ट प्राइसिंग हो सदरी आरओआई प्राइसिंग हो जुन चाहिँ के हो त्यो भने के हो भन्दा नि आउटसाइड प्राइसिंग हो एक्सटर्नल प्राइसिंग हो एक्सटर्नल मार्केटमा चाहिँ सेल्स गर्ने प्राइस हो जबकि यो चाहिँ के हो त भन्दा नि अब ट्रान्सफर प्राइसिंग भने चाहिँ इन्टर्नल प्राइसिंग हो त्यसकारण एउटा कम्पनी भित्र चाहिँ एउटा अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भएको छ अरे मान्छे त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा चाहिँ विभिन्न डिपार्टमेन्टहरु होला अथवा डिभिजनहरु होला धेरै एउटा डिभिजनहरु होला अथवा दुईटा तीनटा चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ क्वेशनमा धेरै जसो किसिममा तीनटा दिएको हुन्छ कहिले कहीँ दुईटा मात्रै पनि हुनसक्छ दुईटै मात्रै भए पनि हामीले काम पुगिहाल्छ डिपार्टमेन्ट ए होला डिपार्टमेन्ट बी होला डिपार्टमेन्ट सी होला अथवा डी होला ई होला एफ होला जाइ देसी होस् अब यो डिपार्टमेन्ट एउटा डिपार्टमेन्टले प्रोडक्सन गरेको सामान एउटा यसले प्रोडक्सन गर्छ यसले प्रोडक्सन गरेको सामान जुन छ यो सामान चाहिँ के त हुन्छ रे आउटसाइड मार्केटमा बेच्न सक्छ यो डिपार्टमेन्ट ए ले आउटसाइड मार्केट हुन सक्छ अथवा बाहिर पनि एउटा कम्पनी हुन सक्छ उसको डिपार्टमेन्ट ए ले प्रोडक्सन गरेको सामान किन्निने अनि कस्तो हुन्छ भन्दा यो डिपार्टमेन्ट ए ले प्रोडक्सन गरेको सामान चाहिँ बजारमा बिक्री भइरहेको छ त डिपार्टमेन्ट ए ले प्रोडक्सन गरेको सामान डिपार्टमेन्ट बी लाई पनि काम लाग्छ यो सामान ए लाई पनि काम लाग्छ तर के हो त भन्दा रे यी डिपार्टमेन्टहरु आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टको प्रोफिट एक्स मेक्सिमाइज गर्नलाई र आफ्नो डिपार्टमेन्ट सँग रिलेटेड डिसिजन गर्नको लागि आफ्नो डिपार्टमेन्ट सँग रिलेटेड पार्टीहरु सँग चाहिँ रिलेसनशिप गुड रिलेसनशिप मेन्टेन गर्नको लागि आफू स्वतन्त्र हुन्छन् उनीहरु चाहिँ इन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि के त डिपार्टमेन्ट ए ले म बाहिर नै बेच्छु तँलाई दिन्न भन्न सक्छ तर टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्न सक्छ बाहिर बेच्दा र अहिले भित्रमा इन्टरनल ट्रान्सफर गर्दाखेरि मा प्रोफिटमा प्रोफिट चाहिँ फेरि डिपार्टमेन्टलाई भन्दा पनि एज अ होल कम्पनीलाई के असर गर्दैन भने किन बाहिरबाट किन्ने त डिपार्टमेन्ट बी ले ए ले बाहिर किन सामान पठाउने त भन्ने कुरो हुन सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा डिपार्टमेन्टले प्रदर्शन गरेको सामान अर्को डिपार्टमेन्टलाई युज हुन्छ भने त्यसको प्राइस कति हुनु पर्छ भनेर डिटरमाइन गर्ने कुरो नि त्यो त ट्रान्सफर प्राइस हो डिपार्टमेन्ट ए ले प्रदर्शन गरेको सामान चाहिँ के हुँदो रहेछ डिपार्टमेन्ट ए ले प्रदर्शन गरेको सामान चाहिँ डिपार्टमेन्ट बी लाई काम लाग्ने जस्तो छ भने डिपार्टमेन्ट ए ले डिपार्टमेन्ट बी लाई सामान दिनु पर्यो भने दिन्छ कि दिदैन अथवा कस्तो अवस्था कति प्राइस राख्नु पर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौ है त्यो नि के त भन्दा रे ट्रान्सफर प्राइसिङ के छ कति प्राइस हुनु पर्छ एउटा डिपार्टले अर्को डिपार्ट कति पैसा तिर्नु पर्छ भन्ने होइन एउटाले अर्कोलाई के तिर्नु पर्छ यही कम्पनी भित्र के त हो नि मेरो कम्पनीमा दुईटा डिपार्टमेन्ट छ एउटा डिपार्टमेन्ट गरेर डिपार्टमेन्ट ए ले चाहिँ बजारमा बिक्री गरेर पैसा आउँछ डिपार्टमेन्ट बी ले चाहिँ बजारबाट किनेर पैसा जान्छ जब इन्टरनल ट्रान्सफर एउटा डिपार्टमेन्टको सामान चाहिँ अर्को डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर गर्यो भने प्राइस कति हुनु पर्छ अथवा प्राइस कति पर्न जान्छ भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्ने कुरो नि के त ट्रान्सफर प्राइस हो डिपार्टमेन्ट ए ले डिपार्टमेन्ट बी बाट किन्ने कुरो पनि भएन डिपार्टमेन्ट बी ले डिपार्टमेन्ट ए लाई बेच्ने कुरो पनि भएन मात्रै यति हो कि बाहिरबाट आउने पैसा पनि आउँदैन बाहिर पैसा तिर्नु पनि पर्दैन कम्पनीको लागि एज अ होल कम्पनीको लागि एउटै कुरो तर प्राइसिङ कति गर्नु पर्छ इन्टरनल ट्रान्सफर नै गरे कि होइन यो डिपार्टमेन्ट बी ले बाहिरबाट किनोस् डिपार्टमेन्ट ए ले बाहिरै बेचोस् भन्ने हो त्यो कुरोमा के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ के त म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अथवा कम्पनीको टप मेन लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ एज अ होल कम्पनीको प्रोफिटेबिलिटी कस केले असर गर्छ भन्ने कुरो हेरेर चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण ट्रान्सफर प्राइसिङ रिलेटेड टु डिटर्मिनेसन अफ प्राइस फर द इन्टरनल ट्रान्सफर बिट्विन द इन्डिपेन्डेन्ट डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स अर डिभिजन्स मान्छे सब प्रोफिट त जोड्ने भन्ने कुरा नआउने भयो सर प्रोफिट जोड्नु पर्छै पर्दैन भन्ने कुरा त्यसमा हामी कन्डिसनमा हेर्छौ अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा रे डिपार्टमेन्ट ए ले प्रदर्शन गरेको सामान 
बाहर मार्केट में हारा लू अथवा डिपार्टमेंट जी प्रश्न कर बजार में सब बिक्री भैर हम कि फुल कैपेसिटी को गेस भाई डिपार्टमेंट ए को कैपेसिटी के फुल्ली यूटिलाइज भो नो एक्सिस कैपेसिटी भाषा ये तो नो आइडियल कैपेसिटी भाली छाइन कैपेसिटी छेन इस हम के भैपेसिटी कैपेसिटी कंस्टेन्स एक्सिस कैपेसिटी छेन अर्थ जी प्रथम कर सब सेल्स भैर हम तो हम क्या भादा नो एक्सिस कैपेसिटी भाथ तो नो आइडियल कैपेसिटी खाली छेन कैपेसिटी खाली छेन अर्थात कैपेसिटी कैपेसिटी कंस्टेन्स नहीं हो अब डिपार्टमेंट ए को प्रदर्शन करने कैपेसिटी ट्वेंटी थाउज यूनिट प्रदर्शन करने ओपन मार्केट में बाहर मार्केट में क्या टेन थाउज यूनिट इसलिए सामने बेचि टेन थाउज यूनिट अज के होता डिपार्टमेंट इसलिए प्रदर्शन कर सकने कैपेसिटी और डिपार्टमेंट बी लाइन एट थाउज यूनिट सामान चाहिए डिपार्टमेंट इस दिखा खेल बाहर बड़ आई रखे प्रफिट गुण कि गुण दे कंपनी को कैपेसिटी चाहिए अब आइडियल कैपेसिटी के हेर न आइडियल कैपेसिटी अथवा यह होने के भादा एक्सिस एक्सिस कैपेसिटी को केस भाई अर्थ इस हम के भो कैपेसिटी कंस्टेन्स नहीं भो कैपेसिटी कंस्टेन्स छे हो अब हम हे पे प्राइसिंग में हेन पर्ने कुरो नहीं भाई कैप ये ट्रांसफर करने डिपर्टमेंट और रिशिव करने दुटा डिपर्टमेंट होनी अर्क रिटेड डिपर्टमेंट नहीं होता जल्द अपर्चुन कस्ट क्रिएट कर सकता तस्त अवस्था में हमें ट्रांसफर प्राइस कसरी डिटर्माइन करने भाई कुछ हम हे अब इस भोल को क्लास में हेन लिटेल में इसमें हेन ल